Halo, selamat malam berjumpa kembali bersama saya Sandu Jabrik Wong Ganteng Sandu mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E? Saya mau tanya kan Boleh uh, Soal uh, Bentar Suaranya sampai kecil Mbak E? Oh, suaranya kecil di stasiun Ya wes, agak kencang Gimana Mbak E, aku harus bagaimana ini? Ya, yeah, enggak. Tak sambil ngopi Mbak nah, E. Iya, yeah, nah. Kan ini kan, ya ini soal deportasi ya Mas. Waduh, ngeri ini deportasi <laughs> omongannya. Lanjut, lanjut. Uh, 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 nah, ini kan, apa namanya, tunangan saya kan kemarin ya. Kemarin banget jam 10 pagi kan nyampe sini. ternyata di apa namanya imigrasinya tuh kena random check sip terus nah ya itu akhirnya ketahan sampai hari ini dia dipulangin hmm. itu saya mau nanya soal random check itu emang petugasnya emang random gitu atau gimana ya soalnya kan eh, apa tunangan saya itu lengkap semuanya semua itu itinerarinya lengkap jawabnya juga cepat bisa itu gimana ya random soal random check itu oke sudah giliran saya ngomong mm-hmm. mm-hmm. oke okay. random check itu selalu ada di setiap seluruh bandara di internasional di negara manapun selalu akan menggunakan random check karena apa karena di Hongkong tidak menggunakan visa visanya on arrival Jadi itu yang punya hak dan bebas menentukan adalah staff depend on staff immigration in the border. Nah, kebetulan bordernya adalah bandara. Kalau sampai tanya deportasi ya, saya itu sudah pernah mengalami 5 kali di deportasi, Mbak. Bukan oh, satu iya, kali iya, lagi. Ini. Kalau tunangan sampai satu kali saya 5 kali, Mbak. <laughs> itu awalnya juga gitu. tiba-tiba ditahan gitu ya tidak ada Apa? reason mereka tidak akan ada mereka tidak akan menyampaikan reason Re- alasan yang akan dia sampaikan cuman begini untuk kali ini kami tidak saya tidak atau kami tidak bisa mengizinkan anda masuk ke negara saya untuk lain waktu monggo dicoba silahkan itu akan jawabannya pasti seperti itu hmm. Hmm. kita nggak ngerti ya, dia bang. dimasukkan sebentar saya ngomong dulu ya Di, kita nggak ngerti okay. uh, dia dimasukkan dalam ruangan ditanyanya apa saja ditanyanya bagaimana saja saya juga sama kalau dengan alasan bahwa saya ingin mendatangi pacar saya itu jelas selesai mbak saya juga dulu membuat alasan seperti itu jadi itu sudah sangat tidak diizinkan nah Sekali lagi, sampe nggak usah khawatir Kalau melalui border bandara tidak bisa masuk Masih banyak cara Karena border di Hongkong, pintu masuknya itu banyak Ada melalui Makau Ada melalui Sensen Macem-macem variasinya kalau sampe masih ingin memaksa untuk Tunangan sampe datang ke Hongkong gitu jadi random check itu prosedur standar jadi bukan mangkel bukan sensitif bukan benci bukan apa orang kiai haji abdul somad aja bisa juga kena random check gak bisa masuk hongkong kok paham gak paham nah, nah. jadi random check itu kalau ditanya alasannya apa nggak ada nggak ada alasan ya sudah apa Border imigrasi di bandara tidak kasih izin, udah selesai, nggak perlu dibahas terlalu panjang. Halo? Iya, uh-uh, uh-uh. saya dengerin. Uh-uh. Uh-uh. Kalau samen merasa sedih dan susah, istri saya, istri saya itu dalam berhubungan sama saya, pacaran sama saya lima kali ditolak dan lima kali dia nangis. Jadi apa yang samen rasakan itu sudah dirasakan sama istri saya beberapa. 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu atau 7 7 6 tahun yang lalu lah. 
itu sudah dialami istri saya sudah nunggu di bandara istri saya kerja udah nyiapin makanan di rumah sayanya nggak jadi masuk oh, gitu. iya nggak apa-apa wis kalau mau coba lagi ya sudah lewat makau nah kalau mau coba lagi saya kasih caranya ya. jadi beli tiket Indonesia ke Makau, Makau Indonesia kasih jarak satu minggu. Nah, datang sampai di Makau satu hari atau dua hari, baru masuk ke Hong Kong. Lah di bordernya bisa naik kapal, kapal bisa masuk ke Sim Sacoy, bisa masuk ke Sungwan. Nah, ketika masuk, ketika ditanya, kalau banyak banyak nanya ya kita jawab. Ini tiket saya pulang ada di Makau. Saya mau mampir Hong Kong, mau lihat Hong Kong barang 2-3 hari. Saya mau keliling Hong Kong. Ini tiket saya di Makau, nanti saya mau balik ke Makau. Satu minggu ya. Oke, setelah satu hari terus masuk di Hong Kong. Nah, mau di reschedule. Kalau bisa tiketnya cari yang bisa di reschedule. Jadi kalau misalnya dikasih 30 hari, ya di reschedule. Menjelang 30 hari Visa mau habis yang di Hong Kong Kalau dikasihnya 2 minggu Karena awal jadwalnya tiket adalah 1 minggu Di reschedule 2 minggu Gitu loh Jadi jangan dihangusin Bisa dipahami nggak? Paham Makanya setiap masuk harus punya cara Punya trik nggak asal main-main tubruk berangkat aja Kalau udah kena kayak gini Baru nanya telepon Kan gitu toh mbak Ya. Nah, sudah kena kena mumetnya baru cari solusi cari tahu cari info kenapa nggak waktu berangkat kemarin cari info dan biasanya gini mbak aku nggak ngerti naik pesawatnya apa Scott Scott iya uh-uh. nah aku udah nebak kan Scott ternyata samain bener karena pesawat murah oh, gitu. psikologi mereka Orang cari pesawat murah ini cari cari sesuatu yang ngirit. Ada apa dia mau ke Hong Kong? Tapi kalau beli Singapore Airlines atau Katai lah itu kemungkinan ya. Aku nggak nggak bisa ngomong 100% bisa. Soalnya saya dulu memang langganan Scott dan Air Asia, Mbak E. Murah. Nah makanya saya berani ngomong Makanya lima kali saya dideportasi mbak Karena dulu saya ngomong sama bojoku yang sekarang Yang dulu pacar sekarang jadi bojoku kan Beli aja yang murah aku bilang terserah apa aja Oh iya Scott Ya alhasil sekarang aku kalau pulang atau berangkat sama bojoku ya pasti murah Karena kalau beli kata ya Tiket satu orang bisa jadi dua orang Nah sekarang udah berdua kan Kebetulan saya lagi pulang Indonesia kan sekarang Itu mbak Ya jadi begitu ya mbak Sudah bisa dipahami Iya paham Sudah mengerti ya Tidak frustasi ya Jangan bingung Masih ada kesempatan Sekarang dia di bandara sih mau dipulangin Iya, nggak apa-apa. Ya wes, kalau sudah dibalikin, biasanya satu hari jaraknya. Kalau saya dulu pertama dia minta duit lagi saya untuk beli tiket. Terus habis itu, habis itu tak kasih awalnya. Terus aku habis itu aku kok goblok. Uang yang minta yang yang mau mulangin dia kok. Kenapa saya harus beli tiket? Tak walik kayak gitu. Sama staf imigrasinya. Loh, aku bilang. Loh yang kan mulangin kan kamu Saya sudah punya tiket balik sendiri Tanggal sekian Tapi kamu nggak ngasih izin saya masuk Ya sudah kamu yang mulangin ya kamu yang nanggung Ngapain harus saya nanggung tak gituin mbak Itu yang kedua Yang pertama saya manut-manut aja beli Yang kedua gendeng kere ya Wong yang mulangin kamu kok aku harus beli tiketnya Itu loh resek Akhirnya sampai yang keempat mereka terus yang yang beliin Oh, akhirnya lompat mereka terus. Oh iya iya iya, free berarti. Ya enggak free, Mbak, ya rugi tiketku balik. Sama ya, aja. Free, bener. Kecuali tiketku balik bisa tak extend satu tahun. Oh. 
Jadi nanti aku beli lagi yang tahun depan nih. Terus baliknya pakai tiket itu, mau nggak mau supaya nggak angus. Makanya tiket baliknya tak extend lagi, tak extend lagi sampai lima kali tuh mbak. Ya nggak apa sih bayar 20% tambahannya beli tiket. Bukan bukan hitungannya beli tiket lagi, tapi beli harga 30% persen. Nggak apa apa mbak, ya itu pengalaman. Besok lagi, besok lagi amannya. Naik dari Makau aja, nari nak Makau naik kapal atau tiketnya ke Sensen, masuk bikin visa Cina dari Sensen masuk ke Hongkong. Ya begitu juga, caranya nggak ada masalah. Itu bukan sebuah persoalan. Di deportasi itu bukan bukan akhir dari dunia, cuman. Akhirnya kesempatan sampai untuk ketemu dengan dia gak tertahan. Padahal kangen yeah. kangennya wis di Losno, kangennya wis. Tapi gak apa-apa. Soalnya Senin saya juga cuti pulang. Ya iya, Itu maksudnya man. tuh dia kesini cuma mau jemput saya sekalian pulang bareng gitu. Malah jadinya kayak gini. Ya udah. Ya gak apa-apa. Nanti pas waktunya cuti sampai di Jakarta apa di di Surabaya, Surabaya ya udah suruh nunggu kalau selisihnya cuma sehari dua hari kalau selisihnya seminggu ya pulang dulu nanti dijemput lagi ya enggak apa pengalaman mau gimana lagi ya udah gitu saya tuh lega gitu loh kalau jawabannya iya enggak apa apa daripada tanya 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 teman malah tambah pusing saya betul saya saya seneng kalau membuat orang jadi lega makanya ada channel saya sudah plong, iya. sudah nggak kepikiran, sudah ayam, ya, begitu mbak. E. Hmm. Oke mbak E. Iya. Oke. Makasih ya mas. Ye, sehat selalu ya. Tetap semangat ya. Oke. Yo. Bye bye. Assalamualaikum. Halo guys, di deportasi guys, mau ketemu sama tunangannya guys di deportasi. Eh, bujuku, hmm. bagaimana perasaan anda? Bis tahu. Bis tahu. Berapa kali di deportasi guys? <laughs> Itu dia bujuku yang sudah merasakan. <laughs> kan Tni ngawah di bandara di deportasi. Nah, saya ini mbak E mengalami pengalaman yang sama seperti yang dia rasakan ha, ha, ha. Ya, Pak? seperti yang bujuku rasakan ya? indah indah pada waktunya eh 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 nyebut siapa itu jadi kayak gitu ya teman-teman ya pengalaman kehidupan itu banyak sekali sekali lagi buat teman-teman semuanya tetap semangat tetap belajar cari pengetahuan agar kita hidupnya lebih baik keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye